पोर्ट उदू पावर कंपनी सिचुएटेड इन मुजफ्फरगर पाकिस्तान का दूसरा पुराना प्राइवेट पावर प्लांट है कैपेसिटी के लिहाज से ये सबसे बड़ा है ड्यूल फायर्ड है इसका मतलब ये तीनों मेजर फ्यूल सोर्सेज पे चलता है जिसमें फर्निस ऑयल डीजल और गैस इंक्लूडेड है इनके इसके तीन यूनिट हैं इसमें ख़ास बात यह है कि इसने अपनी पूरी ऑपरेशनल लाइफ पूरे कर, पूरी करने जा रहा है ये एफ वाई ट्वेंटी वन जिसका मतलब है कि ये अगले चार साल बाद में जो है इसके तीस साल ऑपरेशनल के कंप्लीट हो जाएंगे जो इसका ओरिजिनल टैरफ था उस लिहाज से आ, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में एज़ ऑफ नाव सिर्फ पब्लिक सेक्टर के प्लान जो हैं वो इतना लम्बा चल पाए हैं ये ओरिजिनली इंटरनेशनल पावर के हाथों था उन्होंने ट्रांसफ़र की ओनरशिप अभी इस वक्त जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें वाबडा है 40 परसेंट ओनरशिप है उसकी इसके बाद जो है कुछ सेग्रीगेटेड ओनर्स हैं जिनमें एलाइड बैंक है जो 10 परसेंट ओन करता है पूरे साल की जून का ईयर एंड जो पूरा होगा इसका उसमें हमारी अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दस रुपये सेवेंटी पैसा की अर्निंग आएगी जो पिछले साल के कंपैरिजन में सात चार परसेंट कम है आ, इसकी मेजर वजह जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस साल भी सुपर टैक्स कंटिन्यू करने का फाइनेंस बिल में जो है जो लॉ बनाया है आ, वो अच्छी खासी जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस कर रहा है इसके अलावा कंपनी अगर देखी जाए कंपनी ऑपरेशनल परस्पेक्टिव से इन्होंने अपना लोड फैक्टर एग्जैक्टली सिमिलर रखा हुआ है पचपन परसेंट के करीब जो पिछले साल भी यही नंबर था इसमें और पॉजिटिव इसलिए नहीं आ सके और हम इसलिए इनकॉपरेट नहीं कर पाए क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने एक ऑपरेशन का चार्ज बुक किया था इसमें थोड़ा बैकग्राउंड यह है कि पावर की कोई भी कंपनी अगर ऑपरेशनली अपना मेंटेनेंस रखना चाहती है तो वो बिल करती है कंज्यूमर को जो इन इन इफेक्ट गवर्नमेंट को बिल करती है गवर्नमेंट कंज्यूमर से क्लेम करता है क्योंकि ये प्लांट अपनी लाइफ के आखिरी हिस्सों में है तो इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है या ज़्यादा आता है जितने अमाउंट बिल किया जाता है उससे तो वो अमाउंट जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस करती है प्रॉफिट्स को Uh, इसके अलावा इसमें पॉजिटिव्स हैं इसमें अच्छी चीज़ें ये हुई हैं पिछले साल इन्होंने तकरीबन सबसे सस्ती बिजली बनाई है क्योंकि इनको एलएनजी जो थी वो uh, मिली मैसर हुई है uh, जो महंगी बिजली पहले ये डीजल पे बनाते थे uh, इसमें डीजल पे जो बिजली बनती है वो महंगी भी होती है और वो uh, मशीन के अंदर एक्सपेंस भी बढ़ाती है uh, जो गैस में नहीं होता तो ये एक थोड़ा सा इनकी साइड से पॉजिटिव था आ, सबसे पहले तो डिविडेंट इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल का कुल मिला के नौ रुपये होगा ये ऑलरेडी पहले हाफ में चार रुपये पच्चीस पैसे दे चुका है तो द रिमेंडर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल ईयर में इसका आएगा आ, इसके अलावा एक एक छोटा पॉइंट ये भी मैं डाल दूँ कि इनका फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आधा हो गया एंड ये दो चीज़ों की वजह से हुआ है पहली बात यह कि Uh, क्योंकि ये अब बिजली सस्ते फ्यूल सोर्सेस पे बना रहे हैं तो इनको बोरो कम करना पड़ रहा है uh, और दूसरा ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हमारे वो ऑल टाइम लोस पे हैं तो वो जो है द, द, उसने बहुत मदद की है इनकी इनकी बॉटम लाइन को uh, इसके अलावा 10 परसेंट की यील्ड बन रही है तकरीबन जो बहुत मुश्किल है इस मार्केट में ढूँढना इंटरनेशनली uh, ये यूरो बॉन्ड से कंपेरेबल हो जाएगी तो फॉरेन uh, इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत लुक्रेटिव uh, 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 बात है uh, इसके अलावा इसकी क्योंकि लाइफ इतनी कम बच गई है और एंड में हम एज्यूम करते हैं कि इसके बाद प्लांट क्लोजर होगा और जो प्लांट के असासे हैं जो एसेट बेस है uh, वो बच जाएगी और एक एजम्पन होती है हमारी कि वो एसेट बेस हमें एज ए डिविडेंड मिल जाएगी ये पूरी चीज़ अगर देखी जाए तो भी इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस uh, के अंदर एक एक मैक्सिमम एक सीलिंग लग गई है क्योंकि इसकी लाइफ इतनी कम बाकी है uh, तो वो सीलिंग जो है वो इसलिए आपने देखा होगा कि ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करता इसकी प्राइस नहीं इतनी फ्लक्चुएट करती क्योंकि बहुत नियर टर्म में है ये सीलिंग uh, और इसकी जो टैरिफ है वो बहुत नियर टर्म में कम्प्लीट हो रहा है तो अगला सवाल यही उठता है कि एफ जून ट्वेंटी में अगर हम बैठे हैं तो क्या होगा 
वो जो कोर्ट अद्दू का शेयर होल्डर है उसे क्या लुक फॉरवर्ड टू करना चाहिए हमारे ओपिनियन में इनको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए इसके चंद वजूहत हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस लोकेशन में ये है सदन पंजाब कोर्ट अद्दू मुजफ्फरगढ़ का इलाका है मुल्तान काफ़ी नज़दीक है लोड सेंटर्स हैं फैसलाबाद है ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सब की वजह से एक डिमांड ग्रोथ हमें विटनेस होने वाली है और उस डिमांड ग्रोथ के अंदर आप चाहे कोयले के प्लांट भी लगा लें आपको जो पुरानी जो आपकी बेस है फर्निस ऑयल की जो बेस लोड प्लांट जिसको कहा जाता है आ, उनकी हमेशा ज़रूरत रहेगी तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसे एटलीस्ट दस साल का एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए फ्रॉम नेपरा इसके ऊपर नगोशिएशन जो हैं वो तकरीबन एफ आई ट्वेंटी में शुरू हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू इनका जो करंट पावर परचेज एग्रीमेंट है आ, उस नगोशिएशन का हिस्सा कुछ और भी चीज़ें होंगी जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो अलाउ किया गया है इनको अगर ये अलाउ किया जाएगा तो ये प्लांट के अंदर एड भी कर सकते हैं यूनिट्स ये अपने प्लांट की पुरानी मेंटेनेंस जो इन्होंने शायद थोड़ी सी डिले की हो वो करवा सकते हैं इसके अलावा चंद ये भी बातें आई थी कि शायद कोल पे कन्वर्ट कर लें एक बात मैं काफ़ी क्लियर है कि जो करंट प्लांट है जो अभी तीन यूनिट हैं वो कोल पे कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पर ये चल रहे हैं कम्बाइंड साइकिल उन उन प्लांट्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अलबत् नया प्लांट या नया यूनिट लगाना आ, ये ज़रूर देखा जा सकता है और ये अथॉरिटी ज़रूर इस पर नज़र डालना डालेंगी और होपफुली डालना चाहिए इनको अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इसके अलावा रिसेंटली एक एक आ, ये भी आ, बात चली है कि आई एम एफ चाह रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन करें इस प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से कोर्ट अद्दू का नाम बहुत दफ़ा आपने मीडिया में भी देखा होगा और प्रेस में भी आता रहा है इसकी प्राइवेटाइजेशन हमें हाई हाईली लाइकली लग रही है कि ये हो जाएगी इसकी दो तीन चंद वजूहत हैं नंबर वन तो ये है कि ये लिस्टेड एंटिटी है जो अपने अकाउंट्स इतने सालों से देती आ रही है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कोई एसेट सेगमेंटेशन या ऑडिटिंग की आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े इनके नंबर्स काफ़ी सामने हैं और इनकी मैनेजमेंट इज़ काफ़ी अप्रोच अप्रोच आप इनको कर सकते हैं बहुत अच्छे लोग एक्सपीरियंस लोग चला रहे हैं कंपनी को तो ये मुझे मुश्किल नहीं लगता कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो पाए प्राइवेटाइजेशन के बाद ये 40 परसेंट का फ्लोट अगर ये प्राइवेटाइजेशन ओपन मार्केट में करते हैं कि वापडा जो है अपने शेयर्स हाई नेटवर्थ या जनरल पब्लिक को ऑफ़र करता है तो उस ट्रांजैक्शन के बाद इस कंपनी का शेयर तकरीबन 80 परसेंट के करीब हो जाएगा मार्केट में इसका मतलब है कि जो 880 मिलियन शेयर्स हैं इसके मार्केट में uh, 880 मिलियन टोटल शेयर्स हैं इसके uh, उसका 90 पर एटी परसेंट जो है uh, वो मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा uh, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप देखें कि एम का एक क्राइटीरिया है कि फ्री फ्लोट जो नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेड होते हैं मार्केट में वो ज़्यादा होने जाएंगे किसी कंपनी के ये बहुत अच्छी बात है इसके अलावा हम माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं जो चंद शेयर लेके बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये शेयर जब ट्रेड होंगे मार्केट में तब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की आवाज़ भी बुलंद होगी अगली बोर्ड मीटिंग में क्योंकि वो फिर ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटीज अपॉइंट कर पाएंगे और ये जो करंट वापडा के मेजॉरिटी बोर्ड पे लोग हैं वो नहीं होंगे ये चीज़ें डेफिनेटली गवर्नेंस के लिहाज से बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिहाज से भी बहुत अच्छा है आईएमएफ ने जो जो हमने आईएमएफ को डेडलाइन दी थी वो थी नवंबर की ये मैं इसमें थोड़ा आपको बैकग्राउंड दूँ कि पिछले साल भी हमने डेड दी थी तकरीबन सप्टेम्बर अक्टूबर की कि ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी ये तब से डिले हो रही है उस टाइम और इस टाइम में फ़र्क ये है कि जो जो ये वक्त गुजरा है उसके अंदर हमने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स अपॉइंट कर लिए उन फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने कुछ पोटेंशियल बिडर्स को अप्रोच किया है और उनके और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के दरमियान में नगोशिएशन का एक फ़ेज़ काफ़ी आगे बढ़ चुका है और एक बात ये भी हुई थी कि कुछ इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि क्या क्यों हम कोट अद्दू में स्टेक लें हम यहाँ पर पावर प्लांट लगा देते हैं कोल फायर्ड 
और उसमें हमें रिटर्न मिल जाएगा 18 परसेंट गारंटी नए इन्वेस्टमेंट होगी और हम हमारे हिसाब से प्लान चलाएंगे तो इस इन सारी डिस्कशंस के बाद ये एक जनरल व्यू निकला था कि गवर्नमेंट को जो को अगर ये डील करवानी है तो उन्हें कुछ स्वीटनर्स या कोई एडिशनल इंसेंटिव्स देने पर होंगे कोई भी बायर को तो इस वजह से भी हमारा केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक्सटेंशन हो जाएगी क्योंकि कोई भी बायर ऐसा प्लान नहीं लेगा जो चार साल में आ, उनको कुछ रिटर्न ना दे चार साल बाद तो ये भी एक वजह थी इसके अलावा इनके इनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू रिलीज सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक डोमेन में जो है ये चीज़ आनी चाहिए जो लेटेस्ट आई एम एफ का डॉक्यूमेंट है उसमें हमने नवंबर की डेट दी हुई है जो हमारी गवर्नमेंट ने टेक्निकल मेमोरेंडम में नवंबर की डेट दी हुई है फॉर द कम्पलीशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन